O Seinfeld fala uma coisa interessante, que é a profissão do comediante é a única profissão no mundo que quem diz se aquilo está bom ou ruim são pessoas que não estudaram nada para aquela profissão. Né? Você não chega agora, para na frente de um prédio e fala para o engenheiro, está tudo errado. Né? Você não chega para o arquiteto e fala, esse planejamento está ruim. Você não chega no médico, o paciente, para falar, não, está operando errado. O comediante, se eu faço uma piada e você não ri, você fala, essa piada é ruim. Eu falo, mas quem sabe se essa piada é boa? Não sou eu que estou fazendo. Não é, é o público. Politicamente correto, as pessoas falam muito em relação ao humor, mas é engraçado porque existe é, para todas as áreas, né? Na, na publicidade, na, no jornalismo, na poesia, no humor, tudo pode ser engraçado. É, inclusive piadas horríveis são engraçadas. Mas engraçadas para quem? Tem que entender o que, que é piada e o que, que é só um preconceito disfarçado de piada. As pessoas foram maltratadas a vida inteira. Gays, mulheres, negros, nordestino, ninguém aguenta mais uma porrada. A gente fazia muita piada, e eu fazia também, é, fazia piada do lado do opressor. Eu sou o opressor, eu sou homem branco, hétero, rico, eu, eu, eu sou o opressor. É, então eu sempre olhei desse, desse lugar. É, e acho que o, o que hoje está se falando no mundo é, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos perceber os privilégios. Temos que fazer piada com tudo, temos que rir de tudo, temos. É, mas é, é isso, você quer lutar para poder fazer uma piada racista? Que luta merda! Eu acho que eu sou uma pessoa de esquerda. É, eu não sou de partido nenhum, assim, eu não acredito muito em partidos. Eu acho tudo meio podre, assim. O pensamento de esquerda, independente de partido, tem um pensamento muito mais pro social do que o de, o de direita. Eu acho que o pensamento de direita é uma coisa muito tradicional da família brasileira. E sempre que alguém fala o cidadão de bem, eu já estou contra essa pessoa. Não existe o cidadão de bem. Né? Família tradicional. O que é a família tradicional brasileira? Não existe isso. A gente não está em 1912. Quanta direita está desesperada com o kit gay que vai para as escolas. Eu sou a favor de conversar com as crianças e com os pais sobre isso para evitar homofobia, para evitar pedofilia. Eu acho que as gerações que estão vindo aí é, já estão com outra cabeça. No fundo é isso, né? as pessoas precisam morrer. As, pessoas, as velhas cabeças precisam ir morrendo e ir surgindo gente nova. E os velhos preconceitos vão, vão acabando. As coisas estão melhorando. Há passos mais lentos do que poderiam, mas estão. É, vamos ver o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Eu acho que não, não é mal existir o conservadorismo. Eu acho que é bom. É bom ter alguém também para segurar a onda, para não virar um fudevu. É legal, é bom ter isso. O problema é quando vai virando extremo, extremo, extremo e vai começando a virar ódio isso. Não, é bom que alguém fale, não, peraí, não é assim tanto. Não, mas vou... tem que sempre alguém ficar puxando e indo pra frente. Só que a coisa tem que andar. Mas é difícil, as pessoas morrem de medo. Eu não entendo esse medo que as pessoas têm de gay. Pode, mas se meu filho vira um gay... Ué, e daí? Aí ele viu. As pessoas acho que não entendem direito ainda o que é meio ser gay, então... Tem um pavor, como se ser gay fosse um problema. Então, isso já gera uma série de questões. A família não é dois homens. É porque é tudo religião, né? Tudo volta para a religião. Tudo volta porque é pecado, porque não pode, porque Deus não deixa. É tudo medo, medo, medo. A gente é regido pelo medo. E a religião nada mais é do que o medo. A Bíblia é um livro muito bacana, se você entende como parábola. O Jesus é um cara que falou coisas incríveis, né? Ele é um cara muito legal, de esquerda. E aí quando você pega a Bíblia e escolhe o que na Bíblia você quer acreditar, porque o brasileiro tem muito isso também. O brasileiro é o cara que acredita em Jesus, vai na igreja, mas também pula sete ondinhas, né? Mas bate na madeira, mas vê um gato preto e não acha muita graça. Porque o brasileiro gosta de fazer um apanhadão, uma mistureba boa aí do que os índios acreditavam, com os portugueses acreditavam, com os africanos acreditavam, aí virou uma salada de coisa. Só que quando você acredita isso em mim, impede de viver pelo que você acredita, aí é que, peraí, e é tão triste imaginar que Deus, se existe um Deus, esse Deus tão poderoso, ele criou uma historinha da Bíblia. E do, e do pessoalzinho que seguia, é tão pequeno para Deus fazer isso. 
Para ter seguidor, ele escreveu um livro. Mas Deus é muito antigo mesmo, né? A figura de Deus apareceu no, no, na parede, na infiltração, no pão de forma. Eu falo, caralho, mas Deus não tinha o que fazer. Foi aparecer no pão de forma. Que nem o demônio que entra na pessoa. Ele vai fazer ele beber e consumir droga. Esse demônio é maldosão. Esse é doidão. É o demônio, amigo. Ele bota os, os cavaleiros do apocalipse. É a guerra, é a fome, é a peste. Acho que ele vai aparecer na igreja em Macaé para deixar o outro trair a mulher? Aí encheu o saco da mãe, o demônio tem o que fazer, Deus também tem. A gente é que fica enchendo o saco deles que nem existem. E eu entendo que há uma função, eu entendo que é difícil mesmo para essas 7 bilhões de pessoas que não têm nada entenderem que vocês não servem para nada, vocês só estão vivendo a vida para trabalhar, para comer, para comer, para sobreviver, para sobreviver, para trabalhar. Pra... É só isso mesmo, você veio, você vai transar de vez em quando, e aí você vai morrer. Aí o mundo enlouquece, as pessoas partem para cima das outras. Eu acho que a, a grande questão, a nossa busca é eterna pela fuga da insignificância e pelo medo de, de não saber o que vem por aí.